Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. Uh, you should have the time there. It's sponsored by uh, Christian, uh, Candlelight Christian Fellowship, excuse me, and uh, the Evangelist uh, Pastor uh, Chief Author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm, I'm going to pray over over the Internet. You know, God's not limited by the Internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen. Nazarene Masih Khudamad, may aapki salamti ho. Aap dek rahe hain National News Rama, jiska aaj program hai National Talk ka, aur jiska mein host hoon Javed Gul. Aaj hamare saath maujood hain چیئرمین ہیں متحدہ مسیحی پارٹی کے تارک سراج چوری صاحب ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح وہ قانونی طور پر پسے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شعبہ تعلیم میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں خوشحال مسیحی خاندانوں کے لیے ایک پروگرام ہے اس میں بھی لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ پروگرام جو ہیں لوگوں کی ترقی کے لیے انہوں نے کب شروع کیے تو ابھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تارک سراب چودری صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیرمین متحدہ مسیحی پارٹی کے تارک سراب چودری صاحب آج ہم اپنے سٹوڈیو میں تارک سراب چودری صاحب کو ویلکم کہتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں جی تارک سراب چودری صاحب صاحب ویلکم تینکیو سو مچ تارک سراب پاکستان کے اندر مسیحوں کے بہت سارے مسائل جو ان کے تون حل طلب کھڑے ہیں آپ چونکہ پسے ہوئے طبقات کے لیے کام کر رہے ہیں اور میں آج آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر مسیحوں کے بالخصوص جو مسیحی اقلیتیں ہیں ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں تینکیو ویری مچ جناب جوید بل صاحب میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز نامہ ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹاک پروگرام کے ہوسٹ کے طور پر آپ کا کہ آپ نے یہ مجھے موقع بکشا کہ آج میں اس موضوع کے اوپر لب کو شائع کر سکوں کہ جو ہماری مسیحی قوم ہے جو ہمارے مسیحی لوگ ہیں وہ اس قدر پسپائی کا شکار کیوں ہیں اس قدر وہ بہران کا شکار کیوں ہیں اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو وجہ جو ہے ہر بات میں ہر کام میں ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اہل دانش لوگ ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ جانے کہ قوم کے مسائل کیا ہیں لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور نہ صرف مسائل بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بھی بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہیں ان مسائل کا یا ان بہرانوں کا کوئی نہ کوئی حال تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کا ہی علم نہیں ہے ایز نیشن قوم کے طور پر ہمیں اپنے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے اگرچہ ہم ایک بہرانی کیفیت میں ایک پسپائی میں مشکلات میں سروائیول کر رہے ہیں لیکن ہم حقیقی طور پر اپنے مسائل سے اگاہ ہی نہیں اور یہ سمجھیں کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اور ایک بیماری کی سوچ میں بیماری کی حالت میں خود کو مبتلا کر لیتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہے کہ شاید ہم اتنے بیمار نہیں ہیں جتنا ہم نے اپنے اوپر بیمار ہونے کا جو ایک خول ہے یا ایک غلاف ہے وہ چڑھایا ہوا ہے یقیناً مسائل ہر قوم کے ہر قسم کے لوگوں کے ہر قسم کے طبقات کے ہوتے ہیں ہر لیول پر ہر درجہ پر کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل موجود ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ انتہائی قابل 
خراج تحسین ہوتے ہیں جو ان مسائل میں سے ملی کلاتے ہیں قوموں کے اوپر بحران قوموں کے اوپر مسائل کا حاوی ہونا یقیناً ایک تاریخ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی قومیں بہت سے ایسے لوگ بہت سے ایسے طبقات ہیں وہ اپنے ان مسائل کی نشاندہی کر کے پھر ان کے لیے لوگ اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں ٹارگٹ سیٹ کر کے پھر ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں میری قوم ہماری قوم مسیحی قوم کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ بحثیت قوم ہمیں اپنے مسائل کا پتہ نہیں ہے ہم چونکہ یہاں پر جو بیشتر ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں مسیحی قوم جو ہے ہماری وہ غربت کا شکار ہے وہ غریبی جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ غربت میں بندہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پازیٹیولی چیزیں سوچ نہیں سکتا ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا تو غربت اٹ سیلف جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غربت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جو ہے وہ حل نہیں نکالا جا سکتا کسی دانشمند کا کال ہے کہ غریب پیدا ہونا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ جتنا کہ غریب ہو کے مر جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غربت جو ہے وہ کوئی ایسا بڑا کوئی بھیانک خواب نہیں ہے کہ جس کو توڑ کے جس میں سے ایک روشنی کی کرن روشنی کی لکیر جو ہے وہ نہ نکلے اور جو غربت کا جو ایک جن ہے اس کو تسخیر نہ کیا جا سکے تو پہلا سر میں یہاں پر ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا غربت ہے یا واقعی لبادہ اڑا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو خدا نے دو ہاتھ دیے ہیں پاؤں دیے ہیں آنکھیں دی ہیں ذہن دیا ہے دماغ دیا ہے سوچ دی ہے اور دیکھیں جو بائبل مقدس کی روح سے بھی ہم دیکھنا تو انسان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا تو جو لوگ محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں وہ غریب نہیں ہے غریب میں تو سمجھتا ہوں کہ غریب ایک تاثر ہے غریب ہونا ایک سوچ ہے ایک فکر ہے غریب ہونا ایک بندے نے اپنے اوپر ہی ایک لبادہ جو ہے وہ اڑا ہے غربت کوئی ایسا ایشو نہیں ہے دیکھیں ایک بندہ جو محنت مزدوری کرتا ہے اپنا اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے آپ نے کہا کہ اگر انسان پیدا ہوتا ہے وہ غریب تو نہیں پیدا ہوتا بے شک ایسا ہی ہے بے شک ایسا ہی ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوتا ہے غریب خاندان میں پیدا ہوتا ہے اچھا ترک صاحب ہم بات کریں گے کہ غربت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا کہ وہ لبادہ اڑا گیا دیگر کیا مسائل ہیں غربت کے علاوہ بنیادی مسائل کیا ہیں آج اس پہ روشنی ڈالیں کہ بے شمار دفعہ مسیح لوگ جو ہیں وہ یہ برملا کہتے ہیں جی ہم تو مسیح ہیں ہماری تو کہیں سنی نہیں جا رہے ہم پسے ہوئے طبقات سے تلق رکھتے ہیں کیا یہ یہ کیا ہے یقیناً یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو دونوں پورشن ہیں وہ ففٹی ففٹی ہیں مذہبی طور پر مشکلات کا سامنا ہونا یقیناً ایک انصر ہے اس سے ڈینائل نہیں ہے لیکن اس انصر کو بھی توڑ کے تو اس میں سے بھی نکلا جا سکتا ہے میں اس بات کی ایک خود پرسنلی میں اس بات کی بہت بڑی ٹیسٹمونی ہوں میرا تعلق بھی گریب خاندان سے تھا میں اب گریب نہیں ہوں لیکن میں نے اپنے بچپن میں ہی کچھ اپنے خواب سجائے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور پھر خدا نے ہماری سوچ کے مطابق ہمیں جو حالات ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کیے مہیا کیے محنت کی کوشش کی Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. Uh, you should have the time there. It's sponsored by uh, Christian, uh, Candlelight Christian Fellowship, excuse me, and uh, the Evangelist uh, Pastor, uh, a chief author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm, I'm going to pray over, over the Internet. You know, God's not limited by the Internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مسیحی قوم کا بھی اور پاکستانی قوم کا بھی جو سب سے میجر ہمارا پرابلم ہے وہ تعلیم کا فقدان ہے آپ دیکھ لیں کہ جس خاندان میں دو یا چار بچے یا ایک بچہ بھی پڑ گیا ہے کسی مقام پہ پہنچ گیا ہے تو اس کی اس خاندان کی کیمسٹری جو ہے اس خاندان کی حالت جو ہے اس خاندان کی جو سچویشن ہے اس پرمسز میں اس حلقہ میں اس علاقہ میں دوسرے خاندانوں سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگی ان کا سکول آف تھوٹ چینج ہو گیا ہوگا ان کے لوگوں کے ساتھ میل ملاب جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہوں گے تبدیل ہو گئے ہوں گے چونکہ ایک بچہ اگر پڑھا لکھا ہے نا تو اس کے کلاس فیلوز اس کے سکول میں اس کے کالج میں یونیورسٹی میں جو اس کے دوست ہیں کالج کے دوست ہیں یونیورسٹی کے دوست ہیں یقیناً وہ اس کا ایک ہلکا احباب بن جاتے ہیں تو وہ پھر ان کی طرح سوچتا ہے ان کی طرح پھر وہ اپنا پریکٹس کرتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے ایک مزدور کا بچہ جو ہے جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اسی یونیورسٹی میں اسی گاؤں کا جو چودری ہے اس کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ فرینڈز ہو جاتے ہیں تو جب ہم تعلیم کو فروغ دیتے ہیں جب ہم تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں جب ہم کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یقیناً ہمارے لیے انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھل جاتا ہے ہمارا جو اسپیکٹرم ہے بڑا ہو جاتا ہے ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑے لیول پہ چلی جاتی ہے آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن اور اسپیشلی ہیلتھ پہ بہت کام کیا بنیادی طور پر جب پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت سے پہلے بھی اور آج تک یہ ایسے کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے آپ ایجوکیشن کے حصول کے لیے کوئی اتنی موثر پالیسی نہیں بنا سکے میں نا جی اس بات میں مجھے بالکل بھی کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارا اتنا شاندار ماضی تابناک ماضی بہترین دی بیسٹ انسٹیٹیوشنس بہترین ادارے بہترین قیادت بہترین سروسز ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان مرض وجود میں آیا تو اس وقت جو مسیحی لوگ تھے ان کا کردار جو ہے وہ قابل رشک تھا یہ یونائٹڈ کرسچن اسپتال کا جو آغاز ہے وہ بھی اسی پاکستان کے وجود میں آنے کا ایک شاخصانہ ہے یہاں پر کیمپ لگا تھا جو تقسیم کے دوران لوگ زخمی ہو کے آئے پھٹے کٹے لوگ آئے بیمار لوگ آئے تو ان کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا تھا کہ لوگوں کو میڈیکلی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دی جائے آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ جو زخمیوں کو بیماروں کو امید امید شفا اور ان کی جو ہے مرن پٹی کر کے ان کو چلنے پھرنے کے لائق بناتے ہیں وہ کتنے مہان اور کتنے بڑے لوگ ہوں گے اور یہ ہمارا ماضی ہے پاکستان کی تقسیم کے وقت جو سب سے بڑا کانٹریبیوشن ہے جب لوگ روتے دوتے آتے تھے ان کے پاس ڈاکٹر نہیں تھا ان کے پاس میڈیکل کے لیے جو فرسٹ ایڈ کے لیے کوئی انتظامات نہیں تھے تو یہ مسیحی ہسپتال جو ہیں یا مسیحی ہماری جو بہنیں یا نرسز ہیں جو اس وقت جو ہماری بہنیں نرسز تھیں انہوں نے ولنٹیرلی رضا کرانہ طور پر اپنی خدمات سارا انجام دی اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے چالیس سال پیچھے ہم چلے جائیں تو جو میڈیکل کا شعبہ ہے وہ ایک سگنیفکنٹ ایک نشان سمجھا جاتا تھا مسیحی لوگوں کا کہ میڈیکل میں مسیحی لوگ جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے ایجوکیشن میں بھی ایسا نمبر ایک نمبر دو پاکستان جب مرض وجود میں آیا تو جو قابل رشک کا دارے تھے ناٹ اونلی ان لاہور ناٹ اونلی ان سیال کوٹ ناٹ اونلی ان پنڈی پورے مطلب میں نے وزٹ کیا ہیں پورے پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں بھی ہر شہر میں ہر شہر میں جو بہترین پرمزز ہیں شہر کے اندر مرکزی جو جگہیں ہیں وہ مسیحوں کے پاس تھیں وہاں پہ آج بھی 
مسیحی ادارے بے شک وہ ایک اندوہ ناک انجام تک پہنچ چکے ہیں عبرت ناک انجام تک پہنچ چکے ہیں وہاں پر ابھی جو ہے وہ اللو بولتے ہیں لیکن ایک وقت تھا کہ تعلیم کے سوتے وہاں سے پھوٹتے تھے ایک وقت تھا کہ اکل اور دنائی کا وہ وہ جگہ جو ہے وہ سب چشمہ تھی وہاں سے وزڈم جو ہے وہ نکل دی تھی وزڈم نکل سے مراد کے وہاں پہ ایڈوکیشن تعلیم جو ہے وہ اس قدر عام تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اس جگہ کو ایک بڑی مقدس جگہ کے طور پر سمجھا جاتا تھا آپ گورڈن کالج کو لے لیں مرے کالج کو لے لیں ایف سی کالج کو لے لیں یا بہاولپور میں ہمارے ادارے ہیں پشاور میں ہمارے ایڈورڈ کالج ہے اور مختلف اتنے آپ نے یہ سارے کالجز کا نام لیا سکولوں کا نام لیا اور ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ نے کہا ہے یہ فقدان جو ہے یہ کہاں پیدا ہوا اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کی جماعت متحدہ مسیحی پارٹی جو ہے اس فقدان کو پورا کرنے کے لیے کیا بیج بو رہی ہے Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. Uh, you should have the time there. It's sponsored by uh, Christian, uh, Candlelight Christian Fellowship, excuse me, and uh, the Evangelist uh, Pastor, uh, a chief author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick and I'm, I'm going to pray over, over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen. Look, in this case, there is no one in this case. That if you have a good time, تو حال اور مستقبل خوفناک ہے تو اس کا یہ حال کرنے والے کون لوگ ہیں یقیناً وہی لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں جو ان اداروں کے کسٹوڈین ہیں یا کسٹوڈین تھے میں بڑی خطرناک کیفیت میں یا مطلب انتہائی دردناک کیفیت میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہ لوگ جنہوں نے ان اداروں کو گلوریس فیوچر دینا تھا وہی لوگ ان اداروں کو بیچنے کے در پہ ہوگے وہی لوگ ان اداروں کو تباہ کرنے کے در پہ ہوگے اپنی دھنگا مشتی میں اپنی نورا کشتی میں انہوں نے قوم کا بیڑا گرگ کر دیا اداروں کو تباہ کر دیا اور آج دیکھیں کہ وہ ہمارے ادارے جو کبھی سگنیفکنٹ ہوا کرتے تھے نشان ہوا کرتے تھے ایک علی شان مسال ہوا کرتے تھے آج ان اداروں کا کوئی نام لینا بھی کوئی نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہاں پہ بھی چور چور کی آواز آ رہی ہے اور آپ بھی یقیناً اس سمت کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اقلیتوں کے بالخصوص مسیحوں کے جو ادارے تھے ایڈوکیشن کے ادارے اور ہیلتھ کے ادارے وہ بھی کوئی ایسی صورتحال سے دو چار ہیں لیکن میں یہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے ابھی جو ہم جب ہم نئی سمت کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں اور آپ کی جو جماعت ہے یا فلاحی ادارے ہیں ان کا کردار کیا ہے بد قسمتی ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو بچانے کا پیشن رکھتے ہیں جو لوگ ان اداروں کی فکر کرتے ہیں انہیں مواقع میں یسر نہیں ایک بات میں بڑے دکھ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی قوم کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ ان کے پارلیمان میں ہوتا ہے جو کسی بھی قوم کے پارلیمانی رہنما ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے قانون سازی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں جد و جد کرتے ہیں آواز بھی بلند کرتے ہیں اور عملی طور پر بھی 
वो अपनी कोशिशें जो है वो उनको पेश करते हैं बदकिस्मती ये है कि पिछले कोई बीस एक साल से जो हमारी जो सियासी ग्रोथ है सियासी नशोनुमा है उस पर एक किस्म की कदगन सी लग गई है मिसाल के तौर पे आप अच्छे स्पीकर हैं आप अच्छे ऑपरेशनल हैं आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप बहुत बेहतरीन आप लिख रहे हैं आपकी कानूनी जो है विजन जो है वो बहुत तगड़ा है आप जो लोगों के असल मसाइल हैं आप उनसे बखूबी वाकफ हैं उन मसाइल की निशानदेही आप कर रहे हैं लेकिन चूंकि आप उस फोरम पे नहीं हैं जहां पे इनकी आवाज बुलंद की जा सके जहां पे इनकी आवाज उठाई जा सके लिहाजा आपकी सारी लियाकत आपकी सारी दानशमंदी आपका सारा काम सब हेच है अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे मैं इस बात का गवाह हूं कि आप जितने मर्जी बड़े दानश्वर हैं एक अनपढ़ एम आपके मुकाबले में आकर बैठ जाएगा आपकी सारी कलर्जी लीडरशिप आपकी सारी सोशल लीडरशिप आपको छोड़ देगी उस एम के साथ खड़ी हो जाएगी और ये इतना बड़ा अलमिया है इतना बड़ा अलमिया है कि आप सोच नहीं सकते कि इसकी वजह से जो हमारा सियासी मुस्तबल है वो किस कदर दाव पे लगा हुआ है मैं कुछ दिन पहले दोस्तों के साथ बैठा एक बात कर रहा था कि जिस बंदे को कभी कोई अपने मतलब जब वो पास बैठा हो तो उसकी मौजूदगी में वो बात करना पसंद नहीं करते लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसको ये टैग लग जाए कि वो पार्टी का अपना रिप्रेजेंटेटिव बन के आ गया है एम पी ए बन के आ गया है यकीन देने लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवा खिंचवा के पागल हो जाते हैं मैं पर्सनली इस बात का गवाह हूं कि वो बंदा जिसको लोग अपने पास बिठाना जो है वो गुब्बारा नहीं करते जैसे ही उसको एम बना दिया गया लोग उसकी मौजूदगी में बात करना गुब्बारा नहीं करते और जैसे वो एम बन जाता है तो लोग उसके साथ तस्वीरें बनवाना एक एजाज समझते हैं और ये हमारी समझे कि ये किस कदर हमारी बेबसी है कि हम उन जो मट्टी के मादु हैं जिनके पास ना सोच है ना अकल है ना ख्याल है ना फिक्र है ना विजन है ना उनके पास कोई रोड मैप है ना उनके पास कोई प्लान है ना उनके पास कोई ट्रैक है तो वो हमारे लीडर बने हुए हैं तो जब इस तरह के लीडर होंगे जब इस तरह की क्यादत होगी तो फिर कौम का तो अल्लाह ही हाफज है ये सारा कुछ चापलोसी से होता है और जो जिस तरह आप निशानदेही कर रहे हैं ऐवान में बैठे हुए लोगों की मेरा सवाल जो इब्तदाई था उससे उसमें यही था कि आज हमने उन मसाइल को डिस्कस करना है उन मसाइल को देखना है कि जो बुनियादी मसाइल हैं ये बड़े अच्छे तरीके से आपने उन सारे मसाइल की निशानदेही की तो अभी आप आखिर में हमें ये बताएं कि इनका हल क्या है देखिए मैं इस प्रोग्राम के तो से आपकी मेहरबानी से खुदा पाक के फजलो करम से ये जो मेरी वॉइस है मेरी आवाज है मैं ये हर एक मसीही खानदान तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की तालीम पर तोजो दें उन्हें किसी ना किसी हुनर में डालें उन्हें एक बेहतरीन मुस्तबल के लिए तैयार करें ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है अपॉर्चुनिटीज हैं मौके हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी उनके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी बच्चों को तालीम दिलवाएं अगर वो तालीम में इतने अच्छे नहीं है तो उन्हें कारोबार के लिए हम आदा करें वो किसी कारोबार में लगे मैं अपने बहुत से ऐसे मसीही भाइयों को जानता हूं कि वो बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ हैं बिल्कुल अनपढ़ हैं लेकिन कारोबार में उन्होंने तरक्की की है कारोबार में उन्होंने अपना नाम बनाया है मकाम बनाया है कंस्ट्रक्शन के मैदान में हमारे बहुत से भाई हैं रियल एस्टेट में हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं हम मैं तो सियालकोट से तालुक सियालकोट में हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं कारखाने लगाए हुए हैं अनपढ़ हैं मैं पर्सनली उनको जानता हूँ चार चार गाड़ियां रखी हुई हैं दस दस नौकर रखे हुए हैं 
बेहतरीन शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं अगर आपने अपना मुस्तबल ताबनाक बनाना है क्लोरियस बनाना है तालीम पर तो दें देखिए अभी तो खुशकिस्मती की बात यह है कि अभी सिविल सर्विस के इम्तहान होते हैं बहुत हद तक बल्कि मैं समझता हूं कि अभी जो सर्विसेज हैं सिविल सर्विसेज हैं गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो इंटरव्यू के साथ होती हैं मेरिट के ऊपर हो रही हैं तो उसमें मैं कोटे की बात नहीं करता मैं समझता हूं कि अगर हमारी आंखें दो हैं हमारे हाथ दो हैं मेरिट पे अपने हमारे पाँव दो हैं हमारे कान दो हैं और हमारा दिमाग वही है जो सबका है तो फिर मैं पर्सनली मैं कोटे के लिए नहीं जाना चाहता मैं तो दौड़ में दौड़ूंगा उन घोड़ों के साथ नहीं मारे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने मेरिट पे आके एजुकेशन के मैदान में जी मैं वही वही मैं बात कर रहा हूं कि हमें जरूरी नहीं है कि हम कोटे के लिए जाएं कोटा हम उन लोगों के लिए छोड़े जो कमजोर हैं जो वीक है लेकिन अगर आप सुरखेल बनना चाहते हैं अगर आप हाई फ्लाई करना चाहते हैं अगर आप ईगल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो फिर आप जदोजहद करें कोशिश करें और मैं समझता हूं कि कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं कोशिश करने से रास्ते बनते हैं कोशिश करने से जो मसाइल हैं वो खत्म हो जाते हैं कोशिश करने से दरिया जो है वो आपको रास्ता दे देते हैं समंदर आपके लिए खुल जाते हैं तो ये सिर्फ कोशिश है आप कोशिश करें बरकत डालने वाली खुदा की जात है और जिन लोगों ने कोशिश की है उनमें से मैं एक अदना सा एक वर्कर हूं खुदा ने मेरे लिए रास्ते खोले हैं तस्खीर किया है ये इस हाँ में उड़े हैं तारक साहब के आपने खुदा ने मेरे बल की है और खुदा ने आपको अरूज दिया है तारक साहब सवाल तो और भी बहुत सारे हैं अभी प्रोग्राम का वक्त जो है वो यकीनन खत्म होने को है मैं यकीनन नाजरीन ये चाहूंगा कि तारक साहब को आइंदा भी अपने प्रोग्रामों में मदो करें और इसके लिए हम उनके मशहूर हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और आइंदा भी वो वक्त निकालेंगे आज की जो तारक साहब ने गुफ्तु की है उसका एक ही मकसद था बेकदरे ने झेड़े बह के शिकवा करण मुकदर का उगण वाले उग पेंदे ने पाड़ के सीना पत्थर का नाजरीन बहुत शुक्रिया आपका देखने का और आइंदा प्रोग्राम के लिए हमें इजाजत दें बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. Uh you should have the time there. It's sponsored by uh Christian uh Candlelight Christian Fellowship, excuse me, and uh the Evangelist uh Pastor uh a chief author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick and I'm I'm going to pray over over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus name. Amen.